എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഉണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴും അതിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡിഫൈൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ കേട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ എന്നാൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദെൻ ഡിറൈവ് ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ ഡൈപ്പോൾ എലോങ് ദ ആക്സിയൽ ലൈൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ ഡൈപ്പോൾ എലോങ് ഇറ്റ്സ് ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈൻ അപ്പം ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊടുക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ആ സ്റ്റേറ്റ് ഗോസസ് തീരം കേട്ടോ ഗോസസ് തീരം പഠിക്കുക ദെൻ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് മൂന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ യൂണിഫോമിലി ചാർജ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് വയർ അപ്പോൾ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ യൂണിഫോമിലി ചാർജ് ഇൻഫിനിറ്റ് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ യൂണിഫോമിലി ചാർജ് സ്പെറിക്കൽ ഷെൽ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു എന്താണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പഠിച്ചിരിക്കുക ഗോസസ് സീറം ഷുവർ ആയിട്ടും ചോദിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചോളുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒപ്റ്റൈൻ ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് വെൻ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാറലൽ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് പാറലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം കേട്ടോ അതും ചോദിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഡിറൈ ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൻ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസും അതുപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പാറലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏതെങ്കിലും സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ പാറല കോമ്പിനേഷൻ അതിലെ കപ്പാസിറ്റൻ്റെയോ റെസിസ്റ്റൻ്റെയോ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസും കൊണ്ട് നമുക്കെപ്പോഴും ചോദിച്ച് കാണുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കേസിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻ്റെ കേസിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോണം ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒപ്റ്റൈൻ വി സ്റ്റേൺ ബ്രിഡ്ജ് പ്രിൻസിപ്പൾ വി സ്റ്റേൺ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ കേട്ടോ അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹൗ വിൽ യു ഡിറ്റാമിൻ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ വയർ യൂസിങ് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആ വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് അത് വി സ്റ്റേൺ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വി സ്റ്റേൺ ബ്രിഡ്ജും മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജും രണ്ടും കണക്റ്റഡ് ആണ് അത് ഏതെങ്കിലും ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ ദെൻ റൈറ്റ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ കേട്ടോ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ പിന്നെ അതിനാണ് അതെന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു മെത്തേഡ് കമ്പയർ ദ ഇ എം എഫ് ഓഫ് ടു സെൽസ് യൂസിങ് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ വിൽ യു ഡിറ്റാമ ഇൻ ദ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ സെൽ യൂസിങ് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ കേട്ടോ അപ്പം അതും കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളൂ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പഠിക്കേണ്ട പോർഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ ലോ വിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കറണ്ട് ആൻഡ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ദൻ യൂസിങ് ദിസ് ലോ ഒപ്റ്റൈൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓൺ ദ ആക്സിസ് ഓഫ് എ സർക്കുലർ കറണ്ട് ലൂപ്പ് ഓൾസോ ഒപ്റ്റൈൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് ബയോസ് ആവർസ് ലോയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം ബയോസ് ആവർസ് ലോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് ആംബിയർ സർക്യൂട്ടർ തീരം കേട്ടോ ഒപ്റ്റൻ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ സ്ട്രേറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് കറണ്ട് ക്യാരിങ് വയർ യൂസിങ് ആംബിയർ സർക്യൂട്ടർ തീരം ദെൻ ഡ്രോ ദ ഗ്രാഫ് ഷോ
the next question arrange electromagnetic waves in the increasing order of wavelength electromagnetic waves ullad edakkalana ayinde application chodikkana uses chodikkana ad enganeyana produce cheyyunnathu appo electromagnetic waves inde arrangement padichirikkana ayinde uses um karyangalum okka padikka the next one obtain the mirror equation very very important one kota mirror equation chodikkanundu appo lens makers formula mirror equation allengil lens makers formula uthil edeyil oranam chodikkum appo alle draw the path of the ray which is refracted through a prism and obtain the equation for refractive index of material of the prism draw the id curve kota valare important aanu refraction through a prism nu parayunnathu adinde refractive index prism inde refractive index kandupidikkan chodikkunnathanu The next question draw the ray diagram showing the image formation by a compound microscope compound microscope important aanu adinde ray diagram varikkan choichirundu to adu poyan obtain the expression for the magnification produced by a compound microscope when the image is formed at a near point magnification kota compound microscope ubhayichittu magnification kandupidikkanana paranjirikkunu appo adu ningal padichoduva The next question write the postulates of Rutherford nuclear model of atom kotta adu padichola postulates padikanam pinne write the formula for spectral line series of hydrogen atom spectral lines undallo adey oro series edakke aanu padikanam adinde adinde details um karyangalokku energy ede karyangalokku padichola kotta pinne draw the line spectra of hydrogen atom varikkan chodikkana hydrogen atom the line spectra varikkan chodikkarundu pinne mass defect kotta adakku sthiram chodikkunana mass defect binding energy a pinne law of radiation ഡി കെ കേട്ടോ എന്താണ് ലോ ഓഫ് റേഡിയാറ്റീവ് ഡി കെ പിന്നെ ഒപ്റ്റൻ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് റേഡിയാറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയ അറ്റ് ടൈം പിന്നെ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് കേട്ടോ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് ഓഫ് റേഡിയാറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയ അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്റ്റൻ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് എന്താണ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ എ ഹാഫ് ഓർ റെക്റ്റിഫയർ ഡ്രോ ദ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വേവ് ഫോംസ് ഹാഫ് ഓർ റെക്റ്റിഫയർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം ഹാഫ് ഓർ റെക്റ്റിഫയറും അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ ബോർ റെക്റ്റിഫയറും കൂട്ടോ അതിൻ്റെ ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചിരിക്കണം അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം എങ്ങനെയാണ് ഇൻപുട്ട് വേവ് ഫോം എങ്ങനെയാണ് ഏത് രീതിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ പിന്നെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സെനഡ് ഡയോഡ് സെനഡ് ഡയോഡ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് കേട്ടോ സെനഡ് ഡയോഡ് ഉപയോഗിച്ച് സെനഡ് ഡയോഡ് ഒരു വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് ഷുവർ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ സെനഡ് ഡയോഡും അതിൻ്റെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് പിന്നെയുള്ളത് ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് ആണ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് മൂന്ന് ഗേറ്റുകളുണ്ട് ആൻഡ് ഓരോ നോട്ട് പിന്നെ ലോ ദ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് ആണ് ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് എല്ലാ ഗേറ്റ്സുകളും പഠിക്കുക ആൻഡ് ഓരോ നൂ നോട്ട് ആൻഡ് നൂറ് ഇതെല്ലാം പഠിക്കും കേട്ടോ യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അതും ചോദിച്ചു കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഉറപ്പായിട്ടും നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് അപ്പം ഉറപ്പായിട്ടും പഠിക്കുക നമ്മളിനി വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിനും ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിനും ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ചാപ്റ്ററിലും എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി പോവുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക്